amante, camina, come, vive, yo soy Chelo y el día de hoy les voy a enseñar a preparar unas empanadillas rellenas de atún pero con masa integral. Como ya hemos entrado en la primavera y eh, solemos hacer más actividades al aire libre, pues estas empanadillas son ideales para llevar en cualquier comida eh, para hacer un picnic al aire libre. También te pueden servir eh, como una entrada o para la merienda de tus niños. Una opción diferente a comer bocadillo. Y cuando llegue el verano, pues también te van a servir para la playa. Nos ponemos ya mismo el delantal y vamos a preparar estas riquísimas empanadillas de atún con masa integral. Para la receta de hoy comenzamos haciendo la masa para las empanadillas. En el vaso de la licuadora coloca 200 mililitros de agua, 60 mililitros de vino blanco, 100 mililitros de aceite que puede ser una mezcla de girasol y oliva o solamente aceite de oliva, una cucharada de polvo de hornear, una cucharadita de sal y un huevo entero. Y licuamos todo muy bien. Esta mezcla la vamos a agregar sobre 500 gramos de harina integral de trigo y vamos a mezclar todo muy bien. Cuando ya se haya creado una pasta, volcamos esta pasta sobre la mesa enharinada y enharinamos muy bien la masa y comenzamos a amasarla. Es integrar todos los ingredientes, no hay que amasar gran cosa porque esta masa no lleva levadura. Cuando ya tengas una masa tersa y lisa, la vas a colocar en un plástico y la llevas a la nevera por 30 minutos mientras que preparamos el relleno de las empanadillas. En una sartén colocas un chorro de aceite y vas a colocar 250 gramos de cebolla cortada en trocitos pequeñitos. 200 gramos de pimiento rojo y sofríes todo muy bien hasta dorar. Agregas dos cucharadas grandes de ajo triturado en aceite y una cucharada de pimentón de la vera. Sofríes todo muy bien hasta que esté bien dorado. Vamos a agregar 500 gramos de atún de lata en aceite, el cual coloqué sobre un colador para escurrir muy bien todo el aceite. Rectificamos la sal y la pimienta, agregamos dos hojas de laurel y dejamos cocer este guiso por 30 minutos y luego lo dejamos enfriar muy bien. Pasamos a estirar la masa, aquí corté una mitad primero y otra después para que sea más fácil el estirado y la vamos a estirar eh, de forma rectangular aproximadamente como de 3 milímetros de grosor con la mesa muy bien enharinada y la superficie de la masa también enharinada. Cuando ya tenga el grosor adecuado, vamos a cortar redondeles de esta masa. Estos son de 8 centímetros de diámetro. Tú puedes escoger el tamaño que más te convenga para tu preparación. Y vamos rellenando con porciones pequeñas de el guiso de atún que ya está frío. Sellamos muy bien las orillas de cada empanadilla para que no se salga el relleno. No tienen que estar muy separadas porque no crecen exageradamente. Las vas a pintar con huevo batido y las vas a hornear en un horno precalentado a 180 grados centígrados, 350 Fahrenheit, por aproximadamente 15 a 18 minutos. Y listo, ya tienes tus empanadillas de atún doraditas y crujientes listas para servir. Déjalas enfriar un poquito sobre una rejilla y listo, a consumirlas. Se pueden comer frías o calientes, según tu gusto. Espero que esta receta te haya gustado mucho, que la pongas en práctica. Si tienes una duda, sugerencia o comentario, me lo puedes escribir en el buzón de comentarios. 
en la cajita de descripción del video te dejo la receta. Sígueme por todas estas redes sociales y es importante que te suscribas a este canal. Primero, porque así podemos crecer y después te vas a enterar qué cosas vamos a cocinar, por dónde vamos a caminar o de qué temas vamos a conversar. Si todavía no te has suscrito a este canal, por aquí te dejo el enlace para que te suscribas y por aquí te dejo alguna receta que te pueda interesar. Nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias por verme. Chao.